eh, Juanito estudia, estudia en el Colegio X. En el Colegio X la mitad de alumnos postulan a carreras de ciencias y la otra mitad a carreras de letras. Eh, ¿Qué se concluye sobre eso? Ah, ya. Mira, Juanito estudia en el Colegio X. En ese Colegio X la mitad postula a carreras de ciencias, la mitad a carreras de letras. ¿Qué se concluye sobre Juanito? Dos cosas. Probablemente que Juanito es en la parte de los alumnos que postulan a ciencias. O que probablemente Juanito es en la parte de los alumnos que postulan a letras. ¿Viste? He ido de lo particular a lo particular. ¿Y la conclusión cómo ha sido? Probable. Primer caso. Segundo caso. De lo particular afirmativo al universal afirmativo. De manera probable. María es mujer y es sincera. Juanita es mujer y es sincera. Isabel es mujer y es sincera. ¿Qué se concluye? Que probablemente, probablemente ya todas las mujeres son sinceras. De lo particular afirmativo al universal afirmativo, probablemente. Segundo caso de inducción. Tercer caso de inducción. ¿Cómo es? De la siguiente manera. Ya. Alberto es un varón que no le gusta trabajar. Tiburcio es otro varón que no le gusta trabajar. Pancracio es otro varón que no le gusta trabajar. ¿Qué se concluye? Que probablemente a ningún varón le gusta trabajar. De lo particular negativo al universal negativo probablemente. ¿Se dan cuenta? Los tres casos de la inducción. La inducción siempre me va a llevar a partir del dato del texto a una conclusión probablemente verdadera. ¿Queda todo claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo se ha entendido? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Ojalá que me permita compartir. Sí. Anda, mira. Eh. Solo son 86. Mm, eh, no ha descargado. Vamos a ver. Chicos, voy a empezar yo a explicar. Mira, esa parte de la explicación solamente quedamos 87, incluido el profesor y la directora. Ya. Pero vamos a ver qué tanto. A ver, quisiera que me digan, ¿ustedes quieren que yo les explique o solamente que les dé las claves? Déjenme que les explique. Que les explique, profe. Ok, la clave es más fácil, chicos. La clave es más simple, pero si quieren que les explique, entonces van a tener paciencia. Mira, estamos comenzando 87, y ojalá que terminemos menos 87. Menos 87 que estamos iniciando. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces a explicar, a explicar, y vamos en ese sentido, ¿ya? Vamos en ese sentido. ¿Qué cosa te voy a tener en cuenta? ¿Qué voy a tener en cuenta? Lo siguiente. Vamos a ver. A ver, aquí tenemos el material parcialmente con claves. Estaba pasando, de, de, estaba esperando a que me dé acceso a la sala de ustedes. A ver, fíjense. Fíjense, por favor. Vamos de lo particular a este caso. Acá hay una constelación ya, ya en la cual se comenta en el texto que esta constelación realmente no representa 
apropiadamente a lo que dice representar, ¿no? O sea, acá en el texto, vamos a sacar acá el, dice, el chat. qué lento, a ver. Mira, acá dice, hablan de una constelación, ya, de una constelación en la cual esta constelación realmente eh, no refleja realmente la imagen de lo que dice representar. Igual pasa con la osa mayor, la jirafa, el lince, el bollero, el sextante, la hidra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que lo que tienes ahí realmente no representa lo que dice representar. ¿Ya? Fíjense, por favor, lo que ahí se señala. Fíjense lo que ahí se dice. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda en esa pregunta? Fíjense, por favor. Para poder aclarar. Revisen, por favor. Hablan de la constelación. La osa mayor, que realmente no representa la imagen que aparentemente dice representar. Hablan de una constelación que tampoco, de una constelación que tampoco. Si ciertas constelaciones mencionadas en el texto no reflejan realmente la imagen que dice representar, entonces, ¿qué se concluye? Que la, la forma como están las estrellas realmente no refleja la imagen que dice representar. Fíjense, por favor, alguna duda que tengan. Chicos, pregunten, por favor, claritos. Me voy anticipando que hay algunos casos en los cuales no hay respuesta entre las alternativas. Creo que sí hay. Pero la respuesta hay que sacar al margen. ¿Alguna duda que tengan? No, profesor, Ya, pasamos al texto 2. En el texto 2 ocurre algo muy particular, muy peculiar. Fíjense, por favor. Habla de las constelaciones que en libros antiguos han sido tomadas en referencia. A partir de eso, entonces se entiende que este tema de las constelaciones viene hace mucho tiempo. Tienen que recordar que cuando dice se induce, se induce, ya, la expresión se induce, se toma de tal manera que ustedes van a comprender, tienen que comprender, ya, que una inducción es una conclusión probablemente verdadera. Fíjate, ahí dice, se induce, se concluye probablemente, ahí está donde la premisa de la pregunta, la inducción de la pregunta, junto con la alternativa de clave, se lee como uno solo. ¿Alguna duda en la dos? No, profe. ¿Seguro? Todo bien. ¿Seguro? Avanzamos a la 3, chicos, y le leo en la 3 que dice. El astrónomo inglés Flamsted, mencionado como un fiel súbito, llamó a la estrella principal de la constelación de Nebrenes con el nombre de corazón de Carlos II. Este ejemplo encontró imitadores. ¿Qué estamos teniendo? Estamos teniendo a un astrónomo que, teniendo como base una constelación, crea otra. Y si son imitadores, ¿qué es un imitador? Alguien que hace algo diferente. ¿Alguien que supera lo que hiciste o alguien que iguala lo que has hecho? Chicos, ayúdenme que es un imitador. Iguala. Gracias. Iguala, ¿no? Ya, ahí en la 3, chicos, la clave... Es la de beso. 
Revisen, por favor. ¿Alguna duda que tengan? Profe. Acá estoy. Profe, ¿por qué no sería la C? Porque cuando tú vas a dar una inducción, la inducción tiene que ir en la línea de lo que está dándose como dato en el texto. Si bien es cierto, la función es probable, pero eso no quiere decir que tú de pronto vas a romper el rango lógico ¿no? para dar cualquier respuesta. Les cuento, chicos. Hace unos años, en el examen de admisión, vino un ejercicio de esta naturaleza. Decía que los vecinos de San Martín de Porres les gusta la piratería. Luego decía que, eh, que los vecinos de Pueblo Libre también les gusta la piratería. Luego señalaba que a los vecinos de Comas les gusta la piratería. Eh, ¿La clave cuál fue? Decía, ¿se puede inducir que ¿Cuál era la clave? Que a los vecinos de Lima... Les gusta la piratería. ¿Está bien? Un alumno que me señaló, me dijo, profe, ¿y por qué no se puso que a toda la gente le gusta la piratería? Porque tú dices toda la gente y rompes el marco lógico. El rastro de Pueblo Libre, Miraflores, San de Porres, ya, entre otros. ¿Qué señala? Distritos de Lima. Distritos de Lima. Por tanto, la conclusión no puede tener ese cariz, ese matiz universalizante. Tiene que remitirse a los distritos de Lima. ¿Ya? ¿Me entiende? Eso de la gente es, va más en el rango establecido en el texto. Ahí la se dicen los astrónomos, en ciertas ocasiones, a unas actitudes extrañas. ¿Yo cómo podría sacar que es extraño su actitud? El fundamento del texto. En el texto me dice que un astrónomo, que un astrónomo, ya, en base, en base a cierta este, consideración para crear una constelación, a una que había, la modifica. Ya, a otra constelación que había, la modifica. Y eso es lo que dice. Te das cuenta. O sea, colocar ahí otra información excede el rango discursivo del texto. Yo como que estoy hablando desde la mañana, lo sé que elegante. Me, me dejé entender. Este, perdón, ¿con qué colega han trabajado esta parte? Con el profesor Mocha, profesor. Ah, ya, entonces eh, voy a avanzar otro tema. Si el profesor Mocha lo ha estado haciendo es que lo termine. Cada profesor es responsable de lo que hace. Ya. Mil disculpas, chicos. Yo me he quedado a hacer eso con ustedes. Y yo que sepa, el colega hacía otra parte del material, pero si lo ha estado haciendo... A ver, ¿está la directora en sala, por favor? Sí, profesor, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, necesito de su eh, experticia, señorita. Normalmente yo trabajo el material del avance de esta parte. Me informan los chicos que el profesor Martín Mucha ha, ha hecho esa parte. ¿El avance? Sí, me están diciendo eso los chicos en el chat. A ver, a ver, ¿cómo está el chat? Porque supuestamente él debería hacer la otra parte. Por eso yo ni le sabía, no tengo ese problema. No sé si ya. Podemos avanzar con el repaso. Claro, pero eso debe haber hecho el repaso. Yo, para ellos es el material claro, de clase. Claro. Y no entiendo por qué se han puesto a hacer esa parte. Yo conozco al profesor que es un caballero. Quiero pensar que... No, de repente se habrá equivocado. Sí, se, se habrá equivocado. equivocado. ¿no? Sí, se habrá como equivocado. Él, como él ya lo ha hecho esa parte, entonces yo no lo voy a tocar ya. Esa parte, esa unidad, yo no lo voy a hacer. Claro. No lo voy a hacer. Voy a... Voy a El repaso algo. podría hacer usted. No, yo voy a hacer la parte de conectores. 
Ya, profe. Si el profesor ha hecho esa parte, que la cabe esa parte. Ya. Voy ya a hacer la parte de extrapolación. Yo le voy a, yo le voy a decir al profesor. Sí, él tiene que hacer de otro lado, pero con un problema. Porque después hay, hay cuestiones que se prestan entre dicho. Y los chicos dicen, no, ustedes están dando una respuesta, pero se da otra, porque yo no entiendo. ¿Le ha ocurrido eso? Sí, profe, yo lo entiendo perfectamente, no se preocupe. A mí me voy a hablar con el profesor mucho. Gracias. Bien. Bien. A ver, chicos, avancen, por favor. Vamos a hacer la semana 13 del material, ¿ya? Vamos a hacer la semana 13 del material. Vamos a hacer oraciones incompletas y conectores. Chicos, una cosa final. Cada profesor es responsable de las respuestas que da. Yo no tengo por qué cuestionar a mi colega. Le guardo mucho respeto, pero yo jamás haría un material que está bajo su responsabilidad. Eso sí le digo muy claro. Semana 3. Pasen a la semana 13 todo, por favor. Página 80. ¿Se ubicaron en la página 80 todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Sí, tienen que ser sinceros y decirme las cosas eh, en principio, así no está bien. ¿eh? La comunicación es fundamental. ¿Cómo es eso que el profesor ya hizo esa parte y me, y me hace empezar a mí el palito? Eso. Así no es. ¿eh? O si no, dígame, para quitar mi horario aquí. Eh, yo hablo con el profesor Víctor y que el profesor le diste todo, no, no tengo problema. A ver, les voy a empezar a explicar esta parte y espero, por favor, que estén atentos. Una oración es la expresión de un pensamiento completo. Tiene sujeto y predicado. ¿Sujeto de qué o de quién se habla? Predicado lo que sea el sujeto. Acá no se completa por sonido. Los profesores tienen una opción gramatical muy clara. La marinera es la reina de las danzas del Perú. No podemos la belleza y fuerza de la danza de tijeras. Si te das cuenta acá, comparas a la marinera con la danza de tijeras. La marinera, las tijeras. La marinera es la reina de lanzas del Perú. Coma. No podemos la belleza y fuerza de la lanza de tijeras. Ah, ya. En la primera parte, ¿qué falta? El, un conector que señala la comparación por oposición. Acá está la mejor. Es la, más, es la mejor, la más extraordinaria, valga el término, pero esa de tiene lo suyo. Entonces, ¿qué falta ahí al principio? Un conector de contraste concesivo. Aunque, a pesar de que, se la comparación por contraste concesivo. Ya. Puede ser, a pesar de que, o aunque, ¿está bien? Y ahí lo que sigue dice, no podemos la belleza y fuerza de las danzas ligeras. Sí, Pamela. Por favor, todos se han ubicado en la página 80. ¿No están viendo lo que estoy compartiendo en pantalla, por favor? A ver, voy a esperar sí, a que profesor. se ubiquen. ¿ya? A ver, voy a esperar a que se ubiquen. A ver, ubiquen, por favor, para poder explicar para todos. Ya se ubicaron todos en la página 80, por favor. Sí, profe. Ya. Yeah. Mira, ahí dice, la marinera es la reina de la danza del Perú. Cuando dice la reina, que es la mejor, la extraordinaria, la estupenda. No podemos, participa el autor, plural de primera persona, la belleza y fuerza de la danza de tijeras. 
ahí se está comparando por oposición, dice que la merienda es la mejor, la que la danza ligera tiene lo suyo. Entonces, por esa comparación de contraste, ¿qué falta al principio? Un monitor de comparación por oposición, de contraste concesivo. A pesar de que, y aunque cumplen esa funcionalidad. Ana, un ratito, por favor, estoy explicando. Aprendan a esperarse un poquito, por favor, ¿ya? A pesar de que, y aunque, señalan esa consideración. Ahora, ahora, fíjate. La siguiente palabra dice, no podemos la belleza y fuerza de la danza de tijera. Si está ahí el aunque o la pesar de que, ¿qué indica? Que esto es lo máximo, ya, lo máximo, pero que esta también tiene lo suyo. Entonces, ¿qué debe haber allí? Una palabra que niegue el dejar de lado los atributos o cualidades de la danza de tijera. ¿Qué palabra dejar de lado? ¿Deseñar o apreciar? Apreciar es valorar, deseñar es despreciar. ¿Cuál de los dos, los dos verbos, verboides, deja de lado esa consideración, esa valoración? Apreciado de enseñar. De enseñar. Por eso que la respuesta en este ejercicio es la alternativa B. ¿Ya? La B es la clave ahí. La B es la clave. Por favor, no me vayan a hacer esto por sonido, ¿eh? ¿Entendieron la respuesta? ¿Debido a sí, qué? No sé. Es causa. Estoy cansado. Debido a que trabajo, estoy trabajando más de 10 horas. ¿Qué es menospreciar? Al, al igual que diseñar, es no tomar en cuenta, no valorar apropiadamente el esfuerzo, el empeño que se pone. ¿Qué es apreciar, valorar, querer, estimar, considerar? ¿Qué es fomentar, difundir, impulsar, estimular? ¿Qué es captar, capturar, entender? A pesar de que, aunque de contraste concesivo, dado que causa. ¿sí? Estoy aburrido, dado que estos temas no son de mi interés. Si es que, si es que, ¿qué es el si es que condicional? Si es que atiendes mis explicaciones, coma, entenderás plenamente el desarrollo de los ejercicios. ¿Te fijas? ¿Queda alguna duda en la 1? Dos, la creación de ministerio de cultura es una necesidad. Es decir, chicos, normativa ortográfica. El es decir va entre comas. Ya, ahí falta una coma. Hay conectores ya que siempre van entre signos de puntuación. Normativa ortográfica. Es decir, es uno de ellos. Es decir, cuando va a mitad de oración, va entre signos de puntuación. O la tercera de la coma, ya o un punto y seguido, pero siempre le cierra una coma, o en su defecto, fíjate tú, fíjate tú, ya, estás hablando de pronto, y es atípico, ¿eh? pero he visto casos donde hay un punto y seguido, pone un es decir, y, pero siempre está la coma que le cierra, ya, aquí falta la coma, la creación de misterio y cultura, ah, y es decir que indica que lo que está por delante y por detrás, tiene la misma carga semántica, imagínate, dice así, eh, Pepito, Pepito es bizarro, coma, es decir, valeroso, como que te señala los sinónimos. Los sinónimos. Lo complejo lo convierte a sencillo. Lo sencillo lo complejiza. Fíjense, por favor. Todo claro hasta ahí. Fíjense, por favor, vamos sí, profe. avanzando juntos. ¿eh? Muy bien, chicos. Dice acá: la creación de cultura es un. Es decir, debe anteponerse incluso 
Ah, ya, ahí hay un error. Dice, debe anteponer. Ah, dice, la creación de estereo cultura es una necesidad. Ya. Dice acá, es decir, falta una coma que hay antes, era es decir. Se debe anteponer incluso a otros proyectos. Además, es, en otras palabras, debe darse en el más corto plazo. Es en otras palabras, ya también está estableciendo ahí la equivalencia. Aquí nos vamos a ayudar con los conectores de equivalencia. En otras palabras, es decir, en otros términos. En otros términos. ¿Sí? Si en comparación por equivalencia. A ver, fíjate, fíjate ahí. Dice, es decir, se deben de poner incluso otros proyectos. Quiere decir que es vital o prioritaria. Porque lo vital o prioritario es lo de primerísimo lugar. Que se antepone a cualquier otra cosa. Sigue. En otras palabras, debe darse en más corto plazo. Es ya. Urgente. Perentorio. Dedo. Ahí la respuesta es dedo. Queda así el ejercicio. Fíjate, la creación de Ministerio de Cultura es una necesidad vital. ¿Qué es vital? Urgente. ¿Qué cosa es esto? Prioritario. Dice ahora, es decir, se debe anteponer incluso otros proyectos. Además, es perentoria. En otras palabras, debe darse en el más corto plazo. Lo perentorio es aquello que se da en el inmediato plazo. En el peor de los casos, en el más corto plazo. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna palabra que quieran saber? La palabra esencial es fundamental, pero ahí la segunda parte del enunciado se refiere que debe darse de manera inmediata, habla de tiempo. Ya, por eso es la palabra perentorio. Lo perentorio que debe darse, sí, al toque en el más corto plazo. Avanzamos, chicos. Por favor, tengo inhabilitado mi PDF. No sé qué le ha pasado. Mi... Creo que no he actualizado, por eso no puedo marcarlo. En la primera ola sí pude marcar en mi material. ¿Ya? Vamos a continuar acá en la 3. Dice, muchos congresistas asumen ¿ya? su condición de tales los deseos juzgados por sus actos. Se quieren tocarles por la justicia. ¿Cuál es el tema? Los congresistas, los parlamentarios. Dice acá, asumen, estás explicando, su condición de tales los deseos juzgados por sus actos. Cuando la parte dice, se creen intocables por la justicia, esa parte que está indicando, esa parte está indicando ya aquella consideración, aquella situación en la cual ellos se sienten libres, exonerados, excluidos de cualquier circunstancia que les pueda afectar. Ya, fíjense ese detalle. Dice, fíjense por favor, dice, de tales los libre, exime, ya, de ahí, ¿qué dice? Se creen tocarles por la justicia. Fíjate, por favor, ahí. Hemos quedado en lo siguiente. Los conectores no son palabras que se van a colocar en un enunciado porque suenan bonitos, porque encajan, porque parecen lógicos, sino porque estrictamente se remiten a las funciones discursivas del enunciado. Fíjense ustedes. Fíjense lo que estamos haciendo. ¿Ya? Muchos congresistas asumen su condición de tales los de ser juzgados por sus actos. Se creen intocables por la justicia. A ver. Eh, en la primera parte se entiende, dice que es de algo, ¿no? Asumen su condición de tales. Es algo, ¿no? Que los libra, los exime, ya, de juego por sus actos. 
o sea, y creen intocables por la justicia. Bajo esa razón, ellos creen que son intocables en la justicia. ¿No? Es un relativo. Segundo, es la palabra que señala, la palabra que señala, ya que ellos no van a ser afectados por nada. Un ratito, Ana, no te dispares, por favor, te, ahí te has equivocado. Cuando es algo, es que. Cuando es de algo, es de que. Recuerden en regla de colegio. Ahí es algo. Es que. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la E. La palabra que sigue, debe decir que los pre, preserva, les preserva, les libera algún tipo de responsabilidad. O es libra o es exime. Se creen intocables por la justicia. Ahí indica la razón. Jóvenes, señoritas, ya. Ahí la respuesta está en la alternativa A y B. La E no puede ser porque a pesar de eso es de contraste. ¿Ya? Y aparte que la palabra excluye no es la propiedad, porque excluye tiene un término marginatorio. Ahí más bien en lugar de ser marginatorio es valorativo. Libre o exime. Muchos congresistas asumen que su condición de tales los libera de ser juzgados por sus muchos congresistas asumen que su condición de tales los exime de ser juzgado por sus actos. Fíjate ese detalle. Ambas A y B llegan hasta allí. La E imposible. Por, uno, por la palabra excluye, que tiene un matiz negativo. Y segundo, porque a pesar de eso es de contraste parcial. Estoy cansado. A pesar de eso voy a trabajar. ¿Te das cuenta? Es de contraste. Fíjate ahí. Muchos congresistas asumen que su condición de tales los libra, exime, de ser juzgado por sus actos se creen intocables por la justicia. O sea, se libran, se eximen a ser juzgados. Se creen intocables por la justicia. Ahí que está viendo, causalidad o equivalencia. 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 Entonces, ahí la respuesta es beso. Pero, ¿qué más le faltaría? Para que calce exactamente ese, es decir, ¿qué nos falta ahí, chicos? Una coma. Una coma. Excelente. Una coma. Muy bien. Perfecto. La B, y no se olviden colocar la coma. Profe. Dígame. Profe, ¿podría repetir eh, por qué se usaría de qué o qué? Ese colegio. ¿Qué algo? ¿De qué? De algo. Gracias, profe. Cuatro. La historia de la extracción del petróleo en el Perú es de el de nuestros recursos naturales primero a la London en 1911 y luego a la Petroleum Company fíjate vamos a bajar acá fíjense chicos las franjas de pobreza siguen siendo las mismas en nuestro país Allá, está indicando, está indicando que ha ocurrido lo anterior y que por esa condición ocurre lo otro. Si tú pones una palabra positiva, la consecuencia debería ser positiva, porque entre causa y efecto hay correlación. Causa buena, consecuencia buena. Causa mala, consecuencia mala. Fíjate tú ahí, la historia de la extracción del petróleo en el Perú, hasta ahí, habla de un proceso histórico. Si fue bueno, fue cuidado, fue comercio. ¿Ya? ¿Ya? Fíjate. Pero acá está diciendo primero a la London eh, y luego a la Petróleo. Un ratito. Alá, alá, alá no es intercambio. Alá es que le harías a alguien. Tú dices lo siguiente, ¿no? Dale, dale a la población, ¿sí? Alimentos. Entrégale. Comercial no es eso. Comercial es intercambiar. 
Dinero, producto, producto, dinero. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Dice, la historia de la extracción de petróleo en el Perú es la historia de él dentro de los recursos naturales. Primero la London 1911 y luego la Petroleum Company. Las franjas de pobreza siguen siendo las mismas en nuestro país. Ah, ya. Han hecho, mira tú, han sacado otro petróleo. Se han dedicado a dos compañías. Y la consecuencia es que la pobreza sigue siendo igual. Entonces, ¿qué ha habido con esas compañías? No ha habido una buena actividad. Una actividad lícita ni legal. Porque lo que se ha hecho es darle dos recursos. Y eso no ha revertido a favor de nosotros. Fíjate. ¿Cuál sería entonces ahí la respuesta? Chicos. La profe. Si yo quiero dar la A, ¿no les parece que hay que corregir la concordancia? Del es contracción de D más L. Del es contracción de D más L. ¿Y del en qué está? ¿En plural o singular? Del es igual que de él. De él. ¿De cuándo se habla? ¿De varios o de uno? De uno. Entonces, uno. para que sea en la A, ¿qué debería decir en la A? Entreguismo. O del entreguismo. Entreguismo. Muy bien. Dice acá, por eso, chicos, cuando los conectores son compuestos, en la, el 90% de casos, ¿qué debe tener? Una coma que le cierra. ¿Qué le falta al por eso? ¿Qué le falta al por eso? Una coma. Una comita que le cierra. Muy bien. Ahora sí, damos lectura de la oración como debe ser. La historia de la extracción del petróleo en el Perú es la historia del entreguismo en estos recursos naturales. Primero a la London en 1911 y luego a la Petroleum Company. Por eso las franjas de pobreza siguen siendo las mismas en nuestro país. Causa negativa, consecuencia negativa. ¿Qué es el entreguismo? Entreguismo es dar recursos sin obtener un beneficio. Y si das recursos sin obtener beneficio, obviamente la consecuencia es que la pobreza sigue siendo igual, porque no ha habido un cambio, no ha habido una mejora. Causa negativa, consecuencia negativa. Pero, fin, ¿por qué no puede ser desfalco? Si desfalco es negativo. Deterioro también es negativo. Porque ahí sería el a pesar o el sin embargo. Primero, el a pesar y el sin embargo, ¿qué señalan? Comparación por oposición. Acá hay algo bueno, algo malo. Si tú le pones desfalco y deterioro, ¿eso es bueno o malo? Chicos, ¿bueno o malo? El deterioro, el desfalco, ¿qué es bueno o malo? Malo. 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 Y, a, y luego lo que sigue. Sigue siendo pobre, sigue siendo miserable. El antecedente es malo, el consecuente es malo. ¿Puede estar un sin embargo ahí? No. No. Porque el sin embargo indicaría, si acá es malo, a que es bueno. Si acá es bueno, a que es malo. No cumple. ¿Te das cuenta? El a pesar de eso es igual, de contraste. ¿Me dejé entender, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la clave de la cuatro? Avión. Muy bien, chicos. La cinco. La clase política ha sido incapaz de conseguir un proyecto nacional. ¿Quién es la clase política? Los políticos. ¿Qué implica incapacidad e incompetencia? ¿Qué es un proyecto nacional? Una idea, un planteamiento que abarque a todos para desarrollarnos. Dice acá, la propia sociedad civil empieza a organizarse. Hay que tener esperanza en el futuro. Ah, ya. Acá los que mandan, unos inútiles, pero la gente sí se organiza. ¿Qué falta ahí en medio? De contraste. ¿Ves un punto y coma? Puntos y coma. Cumple. Es conductor de contraste compuesto. Sin embargo, no obstante. ¿Ya? Cualquiera de esos dos. Ahora dice, Fíjate, la clase política es incapaz de construir un proyecto nacional. Sin embargo, la propia sociedad civil empieza a organizarse. Fíjate. No obstante, la propia sociedad civil empieza a organizarse. Hay que tener esperanza en el futuro. ¿Qué estás viendo ahí? Resultado. ¿Quién indica el resultado? ¿El por ello o en contraposición? 
Por ello. Por ello. Muy bien. Excelente. Eso es razonar, chicos. Todo lo que estamos analizando son reglas ortográficas, gramaticales y lógicas. No es palabrería. Fíjense el detalle. ¿Está quedando claro, por favor? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. ¿eh? Tenemos ahí un apoyo incluso. En aquella selva incivilizada no había, pero sí muchos animales. Ese pero que está en medio, ahí en las seis. Ese pero que está en medio, ahí en las seis. ¿Qué cosa indica? Oposición. No había, pero sí había. ¿El pero qué indica? ¿Oposición sí o no? No, sí, oposición. Aquella selva incivilizada. ¿Qué es incivilizada la selva? Un lugar donde no ha llegado todavía la civilización, no ha llegado el hombre. Entonces, ¿qué es lo que no había? Pobladores. ¿Está bien? En contra de ellos, ¿qué había? Matanzas animales silvestres. Chicos, ayúdenme. La primera palabra de felices personas. La segunda, los animales silvestres. La Chicos, la no vayan a decir la DEA. ¿Cómo se hace la vegetación? Avión. Ah, perdón, Avión. escuché mayo. Avión, muy bien. Jóvenes, señoritas, se van dando cuenta que lo que estamos haciendo corresponde a las reglas. Que esto no es una interpretación antojadiza. Y eso es lo que se supone. ¿Se percatan el detalle? Sí, profe. Muy bien. Si es así, entonces podemos seguir. Vamos a continuar. Estamos en la séptima oración. Chicos, hasta acá les he explicado. ¿Alguna duda? ¿Todo se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer ahora una coevaluación, ¿ya? Desde la pregunta número 7 a la pregunta 20, ya me sacan ustedes las claves ahora. ¿Ya? Solamente sigan 14 preguntitas. Les voy a dar 15 minutitos para que lo hagan ustedes y de ahí les voy a explicar. Pero en estos 15 minutos de tiempo que les voy a dar para que ustedes resuelvan, me pueden hacer las preguntas por algún conector, por alguna palabra, de, así como está haciendo temprano Ana, para poderles ayudar. ¿Ya? Porque tampoco la idea es que yo lo haga todo. Ya les he hecho esas seis iniciales de ejemplo. ¿Ya? Y por la funcional siempre... Nos indican hacer todo un tema y vamos a hacer todo este tema. ¿Ya? Desarrollen, por favor, de la pregunta 7 a la 20. Si tienen alguna duda, me escriben, me preguntan, les explico la duda, pero no la clave. ¿eh? Duda sí, clave no. Es 12 y 46. Tienen hasta las 12 y 1 para terminar. Comiencen, por favor.
Pregunten sus dudas, chicos. Chicos, las preguntas tienen alternativas. La clave es una sola. Favor, dice la 8. Tiene razón, Antonella. La clave, ahí, ahí vamos a sacar una clave, pero vamos a corregir una palabra. Chicos, en la 11 hay que hacer una modificación por si acaso. Gracias, Antonella. Gracias. 
¿Listos, chicos? ¿Acabaron? ¿Acabaron, chicos? Sí. Hay tres minutitos más, ¿eh? Gracias. 
Listo, chicos. Sí, profe. Ya, vamos a hacer sí. la resolución. A ver. Hay varias preguntas que la clave no está allí, chicos. Por ejemplo, en la 8, como dijo tu compañera, como dijo Antonella, su proceso es correcta, amena y clara. Punto. Una vez iniciada la lectura de una de sus obras, es difícil interrumpirla. La A, pero hay que modificar la palabra, es interrumpirla. Otra, primero voy a hacer las que no hay clave y de ahí hago las que faltan, ¿verdad? Claro, Antonella, da, pero hay que corregir. Lo que tú decías inicialmente es correcto. Asumo que debe haber un error de tipeo ahí. Su proceso es correcta, mena y clara. Punto. Una vez iniciar la lectura de una de sus obras, es difícil interrumpirla. Como es de, te engancha, te entretiene, te interesa y no se puede acabar. La, pero con la corrección. Si yo opto por otras alternativas no tienen sentido, no corresponden a la coherencia ni a la semántica del ejercicio. ¿Quedó claro la 8? Sí, profe. Otra pregunta que no tiene clave entre las alternativas. ¿Ya? Es la pregunta 9, es la pregunta 11, es la pregunta 16. Esas preguntas no tienen clave ahí. La 9. Como un valiente, Alex defendió su hogar. Nunca más intentaron. Como un valiente, lo anterior. Nunca más intentaron atacar. Posterior. Causa, efecto. ¿Qué faltaría ahí? Un conector de consecuencia. Pero es de contraste. Y es de adición. ¿Por qué de causa? aunque de contraste y de adición. La clave, ninguna de esas. Como un valiente, Alex defendió su hogar. Por ello, por ello, punto y seguido, por ello con mayúscula, coma después del ello, por ello, nunca más intentaron atacar su casa tan violentamente. De la 9 de la F. Por ello, guión tan. ¿Por qué por ello? Porque va en la relación de causa-efecto. ¿Por qué tan? Porque intensifica la condición o atributo que se da en el enunciado. En la 9 es la F la clave. Por ello tan. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. Chicos, si tienen dudas, pregunten, por favor. Primero voy a hacer las preguntitas que no tienen clave. Y ahí el resto, y juntos, ya cerramos todo esto. Por favor, les quiero pedir que me ayuden, para evitar que se entre en una situación bastante penosa, que es el entredicho, porque jamás se puede hablar de alguien que no está presente, 
ya por eso me he abstenido a seguir haciendo la parte de la inducción, que mi colega ya lo ha comenzado, ya que lo termine. Les quiero pedir, por favor, a todos que tengan la gentileza, la cortesía de avisarme, pues chicos. Avisarme. Uh -huh. Dime sinceramente las cosas. Aquí, profe, ya lo hizo esta parte. Ah, yo hago otra. ¿no? no perdemos el tiempo, avanzamos. Estamos en la pregunta 11. Ahí hay un error de tipeo en la oración. En la pregunta 11 debe decir, ahí dice, dejaremos salir al hombre. No. Dejáramos. Dejaremos, no, dejáramos. Ahí es, si dejáramos salir al hombre, bueno, que viene nuestros adentros, entonces, la vida de los, más, de los demás, ahí hay un error, de más va junto, porque se refiere a los otros. De más es exceso. ¿Ya? Ahí en la pregunta 11, le voy a anotar las correcciones. Debe decir... dejáramos, porque es una forma condicional. Luego debe decir de más, porque ese más se refiere a los otros. El resto. Si usted le pone, lo deja así como está, está mal redactado, porque de más separado es exceso. No tiene sentido. Está diciendo como una persona va a dejar de salir de, 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 de su cuerpo, de su interior, la bondad que tiene. Y con eso va a beneficiar a los demás. Dice acá, si dejáramos salir al hombre bueno que vive en nuestros adentros, en nuestro interior, entonces la vida de los demás sería mucho, fíjate ahí, sería, de los demás sería mucho mejor. Más lógico no, mejor. Ya, mejor. Ese más lógico, bórralo, debe ser mejor. Si dejáramos salir al hombre bueno que viene de los adentros, entonces la vida de los demás sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque colaboraríamos con la sociedad a salir nuestra parte buena, que seríamos más solidarios, honestos, colaborativos. ¿Me entendieron la once, por favor? Sí, profe. Este, un ratito, acá hay una consulta de alguien que ha lanzado. El tal vez no, porque el tal vez es una cuestión de probabilidad. Ya, esto está dando según una forma leccionante. Eh, Macarena dice, en la 11 no podría ser si tal vez, mira, tu clave recién tendría algo de sentido con todas las cosas que yo he hecho. Si dejáramos salir el hombre bueno que viene nosotros adentros. Ya, tal vez la vida de los demás sería mucho más lógico. Mucho más lógico. O sea, quiere decir que actualmente la vida como es, es incoherente, es absurda. Lo bueno produce que sea más lógico. No. Dejáramos salir al hombre que bueno que viene nuestros adentros. La causa que es. Si dejáramos ser el hombre bueno que vive en nosotros, o sea, se da por hecho que hay un hombre bueno entre nosotros. La vida de los demás sería mucho más, mucho mejor. Si la causa es una condición categórica y la consecuencia es una cuestión categórica, ¿puede caber ahí el tal vez o el quizá? Señoritas, Ana. Si la causa es categórica, la consecuencia es categórica. Macarena, ¿puede haber allí un tal vez, un quizá? ¿Que son de aproximación? ¿Sí? No, tan mal. Malísimo. ¿Puedo ver eso? 
está dando por un hecho que dentro tenemos algo bueno. Y la consecuencia, ¿cómo va a ser quizá? Entonces va a haber un beneficio directo. La causa es categórica, la consecuencia es categórica, en medio que debe estar. Claro, son afirmaciones. Y son muy bien, son categóricas. Entonces, ¿puede caber ahí un quizá un tal vez? No. En absoluto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces, chicos? Le culpas del caso, ¿ya? Voy a conversar bien con el, con el dueño a ver si me puede permitir así mi, mi material. Siguiendo la, la temática que tiene, puede ser mi material. Porque hay temas, chicos, que con verdad, con honestidad, tiene bastantes errores en la digitación. Otra pregunta que está aquí para trabajar la 16. La 16. Y en otras preguntas faltan comas, faltan cosas. Adaptar una novela al cine es bastante riesgoso. Bastante riesgoso. Fíjate, se trata de artes distintas. Pocas veces se puede lograr resultados satisfactorios. El primero con el torno es de causa, porque estás explicando. Ya que, pues, son de causa. Ya. Adaptar una novela al cine es bastante riesgoso. Lo riesgoso es algo que te da el margen de que puede salirte mal o puede salirte bien. Te pone ahí en el peligro. Ya que, pues, se trata de artes distintas. Pocas veces se puede lograr resultados satisfactorios. Si te das cuenta, hay un resultado. Fíjate ahí. Ya que se trata de artes distintas. Ya. Pocas veces se puede lograr resultados satisfactorios. Eso es el efecto del resultado. ¿Qué anticipa un resultado? Un conector de consecuencia. Y de adición. Pero, sin embargo, de contraste. Y de adición. Luego, es de qué? de secuencia, pero por lo que es de causa, no, por lo que es de consecuencia, porque hay un luego que sí es de consecuencia, la clave de la F. ¿Cuál será la respuesta? Ya que, entonces, hablar una novela al cine es bastante riesgoso, ya que se trata de artes distintas. Entonces, pocas veces se puede lograr resultados satisfactorios. En la dinámica de la oración debe ser un, primero un conector de causa y luego uno de consecuencia. ¿Se entiende la pregunta 16? No le escucho, por favor. En el segundo conector también podría ser por eso. Claro, pero para que quepa el por eso, no te olvides que como es conector compuesto, Tenía que tener una coma que le cierra. Para evitar esa situación ortográfica, estoy usando el entonces, que es un conector que va sin coma que le cierra. Muy bien, no, está bien, está bien. Eso supone que le enseñan en el colegio a todos, pero del colegio a la realidad es una cosa distinta, ¿no? ¿Queda claro la 16? Chico, confírmeme, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya que estamos ahí, entonces, ahora avanzamos, ¿ya? Vamos a ir de atrás para adelante. 20 Voy a hacer de la 20 a la 7 El profesor fue tajante con el alumno. ¿Te dedicas seriamente al estudio? Busco otra forma de realizarte. Pude haber sido el sino. Oye, si no haces entonces, busca otra cosa pero el único sino que tengo acá separado, que es condicional, está en la B. Ahí malogra la I. Acá es disyuntivo. O haces el uno o haces el otro. La E es la clave. En la pregunta 20, chicos, la clave es la E. ¿Quedó claro eso? Estamos retro. Estoy en la 19. Recordar hechos históricos es importante. 
la historia enseña, estás explicando. ¿Cuál es una explicación? Ya que, dado que, puesto que y por qué. Los cuatro son una explicación. Sigo. Vivir en el pasado suele ser infausto, desdichado, desgraciado, de contraste. ¿Cuáles son de contraste? Más sin tilde. Y pero, o sea, la clave está entre la A y la D. Sigue. Nos impide ver los nuevos retos que nos plantea el futuro. Está otra vez explicando. La clave es la D. 19 dedos. ¿Por qué? Porque estoy usando los elementos racionales. Primero de causa, luego de contraste, otra vez de causa. La D. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, pasamos a la 18 entonces ahora. En la 18 dice, por fin tenía el regalo en el lado. Punto. Se dio cuenta de que había perdido todo interés por él, de contraste. Y si te fijas, te puesta en el lado y punto. Y antes de ese hay una coma. Te fijas bien, hay una coma. O sea, es uno de contraste que va entre comas. Aunque, más, pero y sin embargo, los cuatro son de contraste. El único que va con coma que le cierra, sin embargo, la clave la E. 18 enano. Chicos, se han fijado, ¿no? Están viendo. Ahí en la 18 hay una coma que cierra. Sí, pero no hay una coma al inicio. Pero es no punto, me... es punto, es punto. Te das cuenta, es punto. Pero esos dos puntos para poner las alternativas. ¿Cómo? No te escuché, por favor. Eh, esos no son los puntitos para poner. No, hijita, mira, date cuenta un poquito. Ayudémosle a la digitadora que también no es una persona experimentada. Mira, eh, no es lingüista, pues es una señorita que ha digitado, un joven que ha digitado. Mira acá, ¿te das cuenta que todas las alternativas están con mayúscula? Ya, ¿eso qué te induce? A que aquí es un, hay un punto. Por eso han hecho uso de las mayúsculas. ¿Para qué te das el detalle? Porque ningún, porque ningún conector de los que está ahí, ni el aunque, ni el más, ni el pero, van con la coma que le cierra sin tener un signo de puntuación adelante. No, no da el caso, salvo en filosofía, en filosofía sí, Kant y Nietzsche, a la I le cierran con una coma. Y eso equivale a un punto y coma. ¿Está bien? Pero eso solamente se valida ¿dónde? En filosofía. En redacción básica no se puede poner la coma con la I. Es una realidad porque la coma es la vez de la I en la enumeración. ¿Recuerdan eso? ¿Sí corren la regla ortográfica? Señorita, ¿me escuchó? Sí, profe. Ya, nunca se pone una sí, coma cerrada sí. al pero, ¿ya? Si vio acá la coma, ¿no? De antes del C. Sí, sí, la Aquí se ha visto, ¿no? Sí, me confundí. Profesor. Ya. Ahí lo voy a ampliar más. Aunque ustedes la mayoría trabajan en celular y deberían verlo. Ahí fíjese, hay una coma ahí. ¿Ya? Ya. En la 17, es un uso prudente. ¿A quién nunca maneja ebrio? Temerariamente. ¿Qué cosa es temerario? Temerario es... Eh, ¿Es Debe estar negado. Debe estar negado. Ahí en la 17, chicos. Ahí en la 17, por favor, paciencia con la digitación. ¿Ya? Mucha paciencia. Es enano. ¿Por qué? El primero es de causa, el segundo es de adición por negación, y el único que es adición por negación es el ni. 17 es enano. Muy bien, Alejandra. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Saben por qué no puede ser la A? Porque aquí he visto uno que me han dado la A. Porque si le pongo la A, estaría negando que es prudente. ¿Cómo va a ser, puesto que es un uno prudente, aunque nunca maneja ebrio, pero sí temerariamente? ¿Cómo va a ser prudente y temerario al mismo tiempo? Sería un disparate. Por si acaso, aquí no entra la poesía, 
Al final es una chica me dijo, pues, yo puedo estar vivo y muerto, claro, pero es vivo porque todavía respiro y muerto porque no tengo sentimientos. Y eso es poético, eso es connotativo. Eso no entra acá. A ver, ¿cuál era el 16? Chicos, en la 16. No había clave. Sí hay clave, pero no se marcan entre las alteraciones. La F. La F. Ya que y entonces. Hemos sacado la F. ¿Y la F qué me dice? Dice, ya que. Y esta es la respuesta original, porque esta respuesta, esta pregunta la conozco. Es de la PRI. Ahí dice, ya que. Ya, entonces. Ahí está. La 16. Conocía más de un docente por franc masonería, procede por su etimología del francés franc y masón, la venir libre. Hay una equivalencia, aludiendo con ello a la que la masonería considera remoto origen, comparación, de equivalencia de comparación. En la 15 es la A. En la 14, para el futuro se visualizan sus posibles modificaciones en el mundo del trabajo y serias restricciones para el acceso universal a un puesto de trabajo. Lo cual constituye un problema económico, social, cultural. Hay una adición y para el asunto económico de las familias. Comparación. Fíjate. Para el asunto económico de las familias, para el uso productivo del tiempo. Adición. Ahí en la 14, la clave es la C. ¿Qué pasó de la torre? Disculpe, ¿se paralizó, profe? ¿O es mi internet? Disculpe, ¿se paralizó, profe? ¿O es mi internet? Porque nosotros estamos bien acá. ¿Algo te repito? Porque también estamos en el chat. ¿eh? A ver, la 14, Ángela, me dice por qué no la de. Es que no solo, sino también se usa en una secuencia. Y ahí no estás dando secuencia. Cuando dices, María no solo es gentil, sino también leal. Ahí está bien. Pero acá no aplica eso. ¿Por qué razón? Porque estás haciendo una comparación. El no solo lo aplicas cuando inicias hablando de una secuencia. Pepito no solo es amable, sino también luchador. Ahí está bien. Pero si tú te vas a hablar ya distantes atributos, ahí no caben los solo. No caben los solo. Por eso tu respuesta, Ángela, no está bien. Ya, no está bien. ¿Me entendió usted el uso del no solo, por favor? Gracias. Un ratito voy a mover el chat costado. En la 13, el consumo de drogas es funesto. El número de consumidores aumenta cada día más. Causa-efecto. Ahí en la 13. Claro. La a. ¿Por qué? Porque es un de consecuencia y estén de comas. Nunca los conectores que terminan con un que, cuando son compuestos, se cierran con coma. Por si acaso. No puede ser, sin embargo, profe. El sin embargo, recuerdas de la torre, ¿para qué sirve? ¿Contraste? Bueno, ya, ¿y qué cosa indica contraste? Que el segmento anterior y posterior son opuestos. ¿Qué es funesto, negativo, desventurado, inapropiado? ¿Qué es que el número de consumidores aumente cada más día? Que en cada día más, más fumones, más viciosos. Si la causa es negativa y la consecuencia es negativa, ¿puede caber ahí un sin embargo? 
profe, pero el aumento no lo puedo interpretar como positivo. ¿Cómo va a ser no, positivo? Los fumones, ¿cómo va a ser positivo, mi estimado? Si está catalogando bien claro en la parte inicial que el consumo de drogas es funesto, ahí te evitas cualquier tipo de suposición o divagación. ¿Qué es funesto? A donde vayas es malo, negativo, perjudicial. Si la causa es negativa y perjudicial, la consecuencia también lo es. Si el consumo de drogas de por sí es malo y ese consumo aumenta, es súper malo. ¿Cómo va a ser sin embargo? Sí, sí, sí. Sí, claro, entiendo, profe. Entiendes la función de los conectores. La 12, por favor. Dice, se esforzaba, trataba de aprobar ese curso, no lo conseguía. El primero era de contraste, el segundo de adición. Decidió cambiar de carrera, de consecuencia, la E. Doce enanos. Pero falta ahí un signo de puntuación. Falta una coma. Aquí delante decidió, falta una coma. Aquí falta una coma. ¿Queda claro la doce, por favor? Sí, sí. profe. Ya. Los que me han estado atendiendo, por favor, porque ¿cuántos quedan en el sala? Setenta, se han ido a nueve. ¿Cuál era la respuesta de la 11? Sí, entonces. Muy bien. A ver, una dama estaba atenta. ¿Y los varones ninguno? Caracoles. Bueno, no, las chicas. Inteligentes y atentas. Sí. Sí, condicional. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, chicos, han hecho todas las correcciones que les he dicho, ¿no? En la F la clave, ¿no? ¿Cómo era? Dejáramos, ¿no? Ese de más junto. Mejor, la parte final. Ya nos vamos en la 10. Dedo. A ver si conocí esa pregunta, ¿no? ¿Cuál era la nueve? Por ello, tan. Por ello y tan. Por ello. Muy bien. Les pido la paciencia a los chicos, de verdad que hay varias cosas que luchar, batallar juntos acá, hacer equipo. En la ocho, la respuesta cuál es? La A, ¿no? La avión. Pero con corrección. Ajá. Pero debería decir, como dijo Antonella. interrumpirla, ¿no? Ya, y ahora para irnos porque estamos contra la hora. A ver, Macarena, esa pregunta es súper conocida. Me dices, ¿por qué no la he? Es que hablas ahí de ambiente equilibrado. Habitar, mira, habitar e equilibrado. Lo ecológico va al ambiente equilibrado. Se usa los restos verbales. ¿Cómo es ampliamente equilibrado? ¿A qué se refiere el ambiente? ¿A la amplitud? ¿O al lugar de vida? ¿Lugar de vida? Gracias de la torre. Señorita Macarena... Ya ve, Ana, gracias por su aporte. ¿Me entendió mejor ahí, Macarena? ¿Cuándo se podría utilizar, profe? ¿Podría dar un ejemplo? ¿De qué? Eh, ampliamente. No sé, cualquier otra relación, menos en esa. Menos en esa. Cuando se refiere a la distancia, a la longitud. Lo amplio que se refiere a la longitud. Ahí habla de hábitat, y hábitat es lugar de vida. Ambiente ratifica eso, y equilibrio. ¿Cómo se llama un lugar que tiene equilibrio para vivir? Ecológico. Ecoequilibrio de vida. Macarena. Hemos utilizado los restos verbales de la oración. Señorita. 
el habitar, el ambiente y el equilibrado da esa correlación. Y la última, la siete, ya nos vamos ya. En Miami, ya. Aunque no sea culpable, estoy seguro. Ya. Carolina, si te das cuenta, estaba explicando lo que preguntó tu compañera. ¿Cuáles son las siete, chicos? Estoy seguro de que me acusarán, ¿no? Hay okay, un complemento. ¿Cuáles son las siete, chicos? La Nos vamos. La B, profe. Uh -huh. La B es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Chicos, por favor, estudienme y en la próxima sean gentiles, pero por decía, avísenme si alguno de mis ilustres colegas ha tenido la gentileza de avanzar el material que a mí me tocaba hacer. Porque yo no puedo perder el tiempo repitiendo lo que ya hizo. ¿Ya? Tomen voy a hablar con el dueño para ver si puedo hacer mi propio material. Cuídense mucho. Buen fin de semana, profe. Gracias, profesor. Cuídense. Cuídense.